നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ഇ സി ഇ സി സക്സസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത മെഡിക്കൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എക്സാമിനേഷൻ എസ് എസ് എൽ സി ലെവൽ അതിൽ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് മാത്രമായിട്ടുള്ളത് ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ഇന്നലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഐ കാർഡിൽ കൊടുക്കാം ഈ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഏ വേർഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി വൺ ആണ് മാത്സ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ നീളവും വീതിയും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ ആണ് നീളം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ കുറയുകയും വീതി മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അത് ഒരു സമചതുരമായി ആ സമചതുരത്തിൻ്റെ വശത്തിൻ്റെ നീളം എത്ര അപ്പോൾ ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ റേഷ്യോയിൽ നീളവും വീതിയുമുള്ള ഒരു ചതുരം ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ അതിൽ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും വീതിയും കുറയുമ്പോൾ അതൊരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ആകുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും ഇരുപത്തിനാല് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നീളവും വീതിയും കുറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും വരുന്നത് ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മൂന്ന് കൂടുകയും മറ്റൊരു ഭാഗത്തിൻ്റെ മൂന്ന് കുറയുകയും ചെയ്താൽ ഇരുപത്തിയേഴ് ഈസ് ടു ഇരുപത്തിയൊന്ന് അത് നയൻ ഈസ് ടു സെവൻ എന്നുള്ളൊരു റേഷ്യോയിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു ഈ സംഖ്യയുടെ ഇൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസം വന്നാൽ അത് കിട്ടില്ല ഇനി ഇരുപത്തി ഒന്നാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ ചതുരത്തമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് ഈ ഓപ്ഷനിൽ കിടക്കുന്ന ഇരുപത്തൊന്ന് അതിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടുകയും ഒരു മൂന്ന് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ എത്രയായിരിക്കും അളവുകൾ വരുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ഈസ് ടു ഇരുപത്തി ഈസ് ടു പതിനെട്ട് അതായത് ആറ് കൊണ്ട് കിട്ടിയാൽ ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന റേഷ്യോ കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ അനുപാതത്തിലുള്ള ഒരു ചതുരം എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് ഈ ഈ വാല്യൂ ആയി ആണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇപ്പോൾ ആ ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ റേഷ്യോ അത് റേഷ്യോ ആണ് സംഖ്യയല്ല അത് ഏത് സംഖ്യയാണോ അതിൽ നിന്നും മൂന്ന് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ശരിയാകുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ സി തീം കൂടെ വെറുതെ നോക്കാം പതിനെട്ടാണ് ഓപ്ഷൻ സിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പതിനെട്ടിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടുകയും അതുപോലെ തന്നെ പതിനെട്ട് മൂന്ന് കൂട്ടി ഇരുപത്തിയൊന്ന് കൂട്ടി എഴുതിയിട്ടിരിക്കും പതിനെട്ടിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടുകയും അതുപോലെ മൂന്ന് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ എത്രയായിരിക്കും വരുന്നത് ഇരു ഇരുപത്തിയൊന്നും അതുപോലെ തന്നെ പതിനഞ്ചുമാണ് വരുന്നത് അപ്പോഴും ആ റേഷ്യോ കറക്റ്റ് ആകുന്നില്ല ത്രീ വെ ത്രീ വെച്ച് നമുക്കത് പോകും സെവൻ ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്നുള്ളൊരു റേഷ്യോ ആണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന കണ്ടീഷൻ അവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപതാണെങ്കിലോ ഇരുപതിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടുകയും മൂന്ന് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഈസ് ടു പതിനേഴ് എന്ന റേഷ്യോയിലുള്ളതാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആ അങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിൻ്റെ റേഷ്യോ ആ രീതിയിലായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന റേഷ്യോയിലുള്ള അത് വരണമെങ്കിൽ ആ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇപ്പം കിട്ടിയ ചത ഇപ്പം കിട്ടിയ സമചതുരത്തിൻ്റെത് ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടി ഒരു ഇരുപത്തിനാലും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് കുറച്ചൊരു പതിനെട്ടും എന്ന ഷേപ്പിലാക്കിയാൽ ആ ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോ കറക്റ്റായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉത്തരം ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ഇപ്പം കിട്ടിയ സമചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പം അത് ഓപ്ഷൻ ബി ഇനി അൻപത്തി രണ്ട് ഫൈവ് റൈസ് ടു സിക്സ് പ്ലസ് 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 ഫൈവ് റൈസ് ടു സിക്സ് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അത് ഈ സീക്വൽ ടു ഫൈവ് റൈസ് ടു എക്സ് ആയാൽ എക്സിൻ്റെ വില എന്ത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എക്സ്പൊണൻറ്റിൻ്റെ അഡീഷനാണ് എക്സ്പൊണൻ്റ് അഡീഷൻ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മളൊരു ടു ക്യൂബ് പ്ലസ് ടു ക്യൂബ് ആഡ് ചെയ്താൽ എത്രയാണ് ടു ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ അത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഒരു ടു ഇൻറ്റു ടു ക്യൂബ് അല്ലേ എത്ര പ്രാവശ്യമാണോ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് ഇൻറ്റു ടു ക്യൂബ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ അതുപോലെ അപ്പം
ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റ് ഫോർ കിട്ടി എത്ര ഒറ്റസംഖ്യകളാണ് കൂട്ടുക അപ്പോൾ ഒറ്റസംഖ്യകൾ കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഒന്നും മൂന്നും അഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണ് ഒൻപത് കിട്ടും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഒറ്റസംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സ്ക്വയർ അതുപോലെ എൻ എത്രയാണോ എത്ര ഒറ്റസംഖ്യകളാണോ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ തുക അപ്പോൾ ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റ് ഫോർ ആണ് തുകയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടാൽ മതി ഒറ്റസംഖ്യകളുടെ തുക തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഒറ്റസംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എൻ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ എൻ സ്ക്വയർ ആണ് ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റ് ഫോർ എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റ് ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടായ സെവൻറ്റി ടു ആണ് ആൻസർ സെവൻറ്റി ടു അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ തുടർച്ചയായ കുറേ ഒറ്റസംഖ്യകൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി അൻപത്തിനാല് ഒരു കാർ എ എന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും ബി എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു ദൂരത്തിൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ കാറിൻ്റെ വേഗത നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂറും രണ്ടാം പകുതിയിൽ അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂറും ആണെങ്കിൽ കാറിൻ്റെ ശരാശരി വേഗത ടു എ ബി ബൈ എ പ്ലസ് ബി എന്ന ഫോർമുലയുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇട്ടാൽ മതി ഉത്തരം ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ബൈ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി അതായത് ഫോർ ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈപ്പാണ് ഉത്തരം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഓപ്ഷൻ ബി ഇനി അൻപത്തി അഞ്ച് ഒരാൾ ഒരു ജോലി പത്ത് ദിവസം കൊണ്ടും അതേ ജോലി മറ്റൊരാൾ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടും ചെയ്തു തീർക്കും എങ്കിൽ ഇവർ രണ്ടു പേരും കൂടി ചേർന്ന് ആ ജോലി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കും അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ആ ഫോർമുല ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടെൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തേത് ഒരു ദിവസം ഒരാളുടെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടെൻ ആട് മറ്റേയാളുടെ അത് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം എത്രയാണ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ടെന്നിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ എൽ സി എം കാണുക മുപ്പത് ഇനി ത്രീ പ്ലസ് അടുത്ത ടു ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി എന്ന് വരും അപ്പോൾ വൺ ബൈ സിക്സ് ഒരു ദിവസം വൺ ബൈ സിക്സ് ആണെങ്കിൽ അവർ ചേർന്ന് ആറ് ദിവസം അതിനേക്കാളെല്ലാം എളുപ്പം ഈ ഫോർമുലയിൽ അങ്ങ് ഇടുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ സ്ലൈഡിൽ ഫോർമുല ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടെൻ ചെയ്യാം വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതായത് ആറ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഉള്ളത് നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ളത് പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പം ഒരു ദിവസത്തെ ജോലി എത്രയാണെന്നുള്ളതിലോട്ട് ചിന്തിച്ച് പോകും പെട്ടെന്ന് ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് വൺ ബൈ ടെൻ വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതിന് എൽ സി എം കണ്ടങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് വൺ ബൈ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുമ്പം എത്ര ദിവസം എന്നുള്ളത് കിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിലും ഈ ഫോർമുല ഓർത്താലും മതി ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടെൻ ആൻസർ സിക്സ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സംഖ്യാശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത് ആറ് പതിനൊന്ന് ഇരുപത് മുപ്പത്തേഴ് എഴുപത് ഡാഷ് അപ്പോൾ ഈ സീരീസ് എളുപ്പമുള്ള ഒരു സീരീസ് തന്നെയാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ സീരീസ് പോകുന്നത് നോക്കാം സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് വൺ ആണ് ലെവൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൽവ് മൈനസ് വൺ ഇനി ലെവൻ ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി ടു മൈനസ് ടു ട്വൻറ്റി അടുത്ത ടേം ഇനി അടുത്ത ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടി മൈനസ് ത്രീ തേർട്ടി സെവൻ ആണ് അടുത്ത ടേം ഇനി തേർട്ടി സെവൻ ഇൻറ്റു ടു സെവൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ഫോർ സെവൻറ്റി ആണ് അടുത്ത ടേം അപ്പോൾ അടുത്ത എന്തായിരിക്കും സെവൻറ്റി ഇൻറ്റു ടു വൺ ഫോർട്ടി മൈനസ് ഫൈവ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ആയിരിക്കണം അടുത്ത ടേം ഓപ്ഷൻ ബി വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് അൻപത്തി ഏഴ് എയുടെ വടക്കാണ് ബി എയുടെ കിഴക്കാണ് സി ഡിയുടെ പടിഞ്ഞാറാണ് സി എങ്കിൽ ബി അടിസ്ഥാനമാക്കി ഡി എവിടെയാണ് അപ്പോൾ എ എ എ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ സ്ലൈഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ എ ചെയ്തു അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് എയുടെ വടക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി മുകളിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി അതുപോലെ തന്നെ എയുടെ കിഴക്കാണ് സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തേക്കാണ് സി ഡിയുടെ പടിഞ്ഞാറാണ് സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു ഡിയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്കായിട്ട് പോകണം ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് സി നിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ ബി എ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഡി ഇവിടെയാണ് ബിയുടെ താഴേക്ക് വരുന്ന തെക്ക് ഈ ഭാഗത്തേക്കാകുമ്പോൾ കിഴക്ക് തെക്ക് കിഴക്ക് നീറ്റായിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം നോക്കാം ഇതാ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പം ബി എ അടിസ്
വിട്ട ഭാഗങ്ങളിൽ ചേർക്കേണ്ട ശരിയായ ചിഹ്നങ്ങളുടെ ക്രമമേത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നോക്കുക തേർട്ടീൻ ഡാഷ് ഫോർ ഡാഷ് ടു ഡാഷ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം ബോർഡ് മാസ് പ്രകാരം ആദ്യം ഡിവിഷൻ ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ ഇവിടെ ഇട്ടാൽ തേർട്ടീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ എന്നുള്ളൊരു ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് ഇത് തേർട്ടീൻ മൈനസ് ഫോർ ഇവിടെ പ്ലസ് ഇട്ട് ഇവിടെ ഇൻറ്റു ഇട്ട് നോക്കും അപ്പോൾ സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടീൻ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നു ഫോർട്ടീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ഫോർ എയ്റ്റീൻ അത് കഴിഞ്ഞ് തേർട്ടീൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല ഇനി തേർട്ടീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് തേർട്ടീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ചെറിയ സംഖ്യയാണ് അത് ഡെസിമലൊക്കെ വരും അത് പ്ലസ് ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻറ്റു സെവൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൽവ് കിട്ടിയില്ല ഇനി ഓപ്ഷൻ സി ഇൻറ്റു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലസ് ആണെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അതും നമ്മൾ ഇട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല പക്ഷെ മൈനസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് ഇടുമ്പോൾ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി കിട്ടിയതിൻ്റെ അത് എന്താ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വാല്യൂ ഇട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും അത് അതാ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഫുൾ ചെയ്യേണ്ട ഈ വാല്യൂ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടും തേർട്ടീൻ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ഇത്രയും കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ആണ് ആദ്യം ചെയ്ത് എയ്റ്റ് തേർട്ടീൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ ട്വൽവ് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ഓപ്ഷൻ ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടെ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി എന്നിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ് ഡിവിഷൻ ആണ് ഡിവിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിവിഷൻ്റെ ആദ്യമേ ചെയ്ത് നോക്കി വരുമ്പോൾ പിടി കിട്ടും ഈ ട്വൽവിലോട്ട് ഇത് എത്തുമോ എന്നുള്ളത് മൈൻഡിൽ വന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇനി അറുപത് നമ്മൾ എൽ ജി എസിലും ഇതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മിക്സ് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഇതാണ് എ പ്ലസ് ബി എന്നാൽ ബിയുടെ സഹോദരനാണ് എ എ മൈനസ് ബി എന്നാൽ ബിയുടെ പിതാവാണ് എ എ ഇൻറ്റു ബി എന്നാൽ ബിയുടെ ഭാര്യയാണ് എ എങ്കിൽ പി ഇൻറ്റു ആർ മൈനസ് എസ് പ്ലസ് ടി എന്ന ബന്ധത്തിൽ ശരിയായത് ഏത് അപ്പോൾ പി ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നായിരിക്കും പിയുടെ ഭാര്യയാണ് എ എന്താ അതിൻ്റെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിയുടെ ഭാര്യയാണ് എ അതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് പി ഇൻറ്റു പി ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറിൻ്റെ രണ്ടാമത് കിടക്കുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ആറിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് പി അത് രണ്ടും അടുത്തടുത്ത് വെച്ച് തന്നെ കഴിവത് ഇവിടെ എഴുതുക അപ്പം നമുക്കത് കിട്ടില്ല അപ്പം എ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയുടെ ഭാര്യയാണ് എ അപ്പോൾ പി ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് പി ഇവിടെ തന്നെ എഴുതണം ആറിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് പി അപ്പം ആറ് ഹസ്ബൻഡും പി വൈഫുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ആറിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് പി അത് തെറ്റരുത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാമത് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ആളുടെ ഭാര്യയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം പി ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് പി എന്ന് വരും ഇനി അതിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത തൊട്ടടുത്തത് ആർ മൈനസ് ടി എന്താണ് നോക്കണം എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിയുടെ പിതാവാണ് എ അപ്പോൾ ആർ മൈനസ് എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസിൻ്റെ പിതാവാണ് ആർ അപ്പോൾ എസിൻ്റെ പിതാവാണ് ആർ ആർ എന്നുള്ളത് ഫാദറാണ് എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക ആറ് ഫാദറും അപ്പം പി ആരാണ് മദറാണ് ആറ് ഫാദറാണെങ്കിൽ പി മദറാണ് അത് ഒരു പേപ്പറിൽ തന്നെ നീറ്റായിട്ട് വരച്ച് തന്നെ കാണിക്കാം അല്ലേ അടുത്ത ഓരോ കണ്ടീഷനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി എങ്കിലേ അത് കിട്ടുള്ളൂ എസിൻ്റെ പിതാവാണ് ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പിയും ആറും കിട്ടി ആറ് ഭർത്താവും പി ഭാര്യയുമാണ് എസ് എസിൻ്റെ പിതാവാണ് ആർ എന്ന് പറയുമ്പം എസ് സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ നമുക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ എസിൻ്റെ അമ്മയാണ് പി അച്ഛനാണ് ആർ എന്ന് അതിൽ നിന്നും കിട്ടും ഇനി എസും ടിയും തമ്മിലുള്ള ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ എഴുതുക അപ്പോൾ കൂടുതൽ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പം എസ് പ്ലസ് ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയുടെ സഹോദരനാണ് എ അപ്പം എസ് പ്ലസ് ടി എന്ന് പറയുമ്പം ടിയുടെ സഹോദരനാണ് എസ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടി ടിയും എസും സഹോദരങ്ങളാണെന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ടിയുടെ സഹോദരനാണ് എസ് അപ്പം എസ് പുരുഷനാണെന്ന് പിടിച്ച് ടിയെ കുറിച്ച് പിടിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇത്രയും കിട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി എസിൻ്റെയും ടിയുടെയും അമ്മ
കുട്ടിയാണ് ടി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിടികിട്ടും അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ടിയുടെ അമ്മയാണ് പി അതാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോകും അപ്പോൾ അതിതുപോലെ ഇതേ രീതിയിൽ വരച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് വേണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് പ്രൊഫഷണൽ കീ പ്രകാരമുള്ളത് ഓൾറെഡി വീഡിയോ ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മറക്കാതെ തന്നെ ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ ഓപ്ഷൻ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്